ഹായ് എവറി വൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു സെമ്മിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ എം കോമിൻ്റെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്നുള്ള ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി തന്നു റിസർച്ച് എന്താണ് മെത്തഡോളജി എന്താണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ദെൻ ഒന്നുകൂടി റിസർച്ച് എന്താന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് സിംപ്ലി മീൻസ് സെർച്ച് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ നോളജ് ഓർ ന്യൂ ഫാക്ട്സ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളൊരു ന്യൂ തിങ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫാക്ട്സ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എൻഹാൻസ് നമ്മുടെ നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ ഫാക്ട്സിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വോയേജാണ് ആ ഒരു ജേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിസർച്ച് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ നോളജിന് വേണ്ടി തിരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫാക്ട്സ് സംതിങ് ന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആ ഒരു വോയേജാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജേണിയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ക്യൂരിയസ് ആണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മളിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അതെന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് റിസർച്ച് ചെയ്യണത് റിസർച്ചിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു തിയോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പൊ റിസർച്ച് സിംപ്ലി മീൻസ് സെർച്ച് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ നോളജ് ഓർ ന്യൂ ഫാക്ട്സ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ന്യൂ ഫാക്ട്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെർച്ചിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജേണി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വോയേജ് ടുവേർഡ്സ് ഡിസ്കവറി സംതിങ് ന്യൂ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വോയേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജേണിയാണ് എന്ത് റിസർച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് റിസർച്ചിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പലരും പല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലിഫോർഡ് ബുഡി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ചിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് റിസർച്ച് കംപ്രൈസേഴ്സ് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കളക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ മേക്കിംഗ് ഡിഡക്ഷൻസ് റീച്ചിങ് കൺക്ലൂഷൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് സച്ച് കൺക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് ദസ് ഫോമുലേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ തിയോറീസ് എന്താ പറയണത് റിസർച്ച് എന്താന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലിഫോർഡ് ബുഡി റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് കംപ്രൈസേഴ്സ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സിംപ്ലി നമ്മുടെ മുന്നിൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനാ സെർച്ച് ചെയ്യണത് ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വാരിയബിൾസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാരിയബിൾസിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ കൊറോണ സോ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസീസ് വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിയിൽ എന്ത് വന്നു ഇക്കണോമി ഡൗൺ ആയി എന്നാണ് ഡൗൺ ആയോ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ
making deductions adayathu sometimes നമ്മള് ജനറലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഭയങ്കര മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അതായത് ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഡിഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് പഠിച്ചു വന്ന് ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനീനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഇൻഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ ദെൻ റീച്ചിങ് കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു അനലൈസ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ദെൻ ആ കൺക്ലൂഷൻസ് ശരിയാവാം തെറ്റാവാം നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൈപ്പോത്തീസിസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് നമ്മൾ മാച്ചിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് കൺക്ലൂഷൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ കൺക്ലൂഷൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് തിയോറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്താ പറയണത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസിനെ സ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഹൈപ്പോത്തീസിസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കളക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഡിഡക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസേഷൻസോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺക്ലൂഷൻസിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ആ കൺക്ലൂഷൻസ് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൊല്യൂഷൻസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിയോറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് റിസർച്ച് എന്താന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ വൺ മോർ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുകയാണ് അക്കാർഡിംഗ് ടു കേർലിംഗ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ചിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം scientific research is systematic controlled empirical and critical investigation of propositions about presumed relationships between various phenomena endha parayanad scientific research nu parayanad systematic aanu why it is called systematic endonda nammal research systematic aanu parayanad because ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ആദ്യം പ്രോബ്ലം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോത്തീസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് വൺ ബൈ വൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസർച്ച് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ദെൻ കൺട്രോൾഡ് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ച് കൺട്രോൾഡ് ആണെന്ന് പറയണത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യോ ഇല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് എലമെൻസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല സോ റിസർച്ച് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എംപരിക്കൽ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കലി അതായത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നിനെ സ്ക്രൂട്ടൈ അതായത് സ്ക്രൂട്ടിനി എന്ന് പറയില്ലേ അതായത് നമ്മൾ അതിനെ ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ട് മൈന്യൂട്ടായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് ദെൻ വാരിയസ് ഫിനോമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും കൺട്രോൾഡും എംപരിക്കലും ക്രിട്ടിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ റിസർച്ചിൻ്റെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എബൌ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന റിസർച്ചിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയാൻ പോണത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ റിസർച്ച് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസർച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയണത് എന്താ പറയണത് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണെന്ന് പറയണത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വെച്ചേള്ളൂ ഒരു റിസർച്ച് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതും അത് അണ്
ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിസർച്ചിന് പ്രസക്തിയില്ലൂ അല്ലേ അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യില്ല എന്തെങ്കിലും അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് വരുന്നു അതൊരു പ്രോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ റിസർച്ച് മസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഓർ സോൾവ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂനെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിസർച്ച് ഉള്ളത് സോ റിസർച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആണ് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലൈസിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസർച്ചിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിയോറീസിനെ ഡിഡക്ഷൻസും ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഞ്ച് അതിൽ ഒരാളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് ഒരു എലമെൻ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ എം കോം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജനറലൈസ് ചെയ്യും അതേപോലെ റിസർച്ചിലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയോറിയിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജനറലൈസ് ചെയ്യാം അതായത് സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ആ ഒരു തിയോറീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺട്രോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാരണം ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു റിസർച്ചുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഒരുപാട് കോസസ് ആൻഡ് എഫക്ട്സ് പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് എലമെൻസിൻ്റെ മീത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എലമെൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി എലമെൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റിസർച്ച് ഈസ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾഡ് ആണ് റിസർച്ച് അതായത് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിസർച്ച് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന അതായത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഫൈൻഡിങ്സ് കൺക്ലൂഷൻസ് സജഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയണത് വാലിഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഏതൊരാൾക്കും സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അപ്പോൾ റിസർച്ചിന് എന്ത് വേണം വാലിഡിറ്റി വേണം കാരണം ഒരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ചർ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന കൺക്ലൂഷൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഫൈൻഡിങ്സ് സജഷൻസ് അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം ആ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇനിയും ഒക്കുവർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്തായിരിക്കണം വാലിഡ് ആയിരിക്കണം യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് എംപരിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എംപരിക്കൽ ആയിരിക്കണം ബിക്കോസ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഡ്രോൺസ് ആർ ടു ബി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ സോളിഡ് എവിഡൻസ് അതായത് ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതെന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിയോറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്ന കൺക്ലൂഷന് ഒരു സോളിഡ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ആർക്കും എവിടെയും അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന് വാലിഡിറ്റി വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയണത് ഒരു സോളിഡ് എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്ത് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്മൾ ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്ന കൺക്ലൂഷൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് റിസർച്ചിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചോ ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയി പറയണത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്രിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോ
വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എംപരിക്കൽ ആണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്രിറ്റിക്കൽ ഇനി റിസർച്ചിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കണത് ദാർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഗെയിൻ ഫെമിലിയാരിറ്റി വിത്ത് എ ഫിനോമിനൻ ഓർ ടു അച്ചീവ് ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എന്താ പറയണത് നമ്മളൊരു ഫിനോമിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യണത് ഇപ്പം ഞാനൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യണത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനുമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഗെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അതിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ പുതിയ അറിവുകൾ എനിക്ക് കിട്ടണം അങ്ങ് ആ ഒരു പർപ്പസോട് കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസർച്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഓർ ഫോർമുലേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്താ പറയണത് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യണത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡിയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടണം കൂടുതൽ നോളജ് വേണം കൂടുതൽ ഫെമിലിയാരിറ്റി ഗെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം റിസർച്ചിന് എന്താ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറയാം എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഓർ ഫോർമുലേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇനി ദ സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു പോർട്രേ അക്യുറേറ്റ്ലി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ഏത് ടൈപ്പാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അക്യുറേറ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസർച്ചിന് പറയുന്ന പേര് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഫോർമുലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് എന്തായിരുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആയിട്ട് ഫെമിലിയാർ ആവുക അതിൽ പുതിയ നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക അത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുലേറ്റീവ് റിസർച്ച് ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പോർട്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് തരം റിസർച്ചാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ പറയണത് ടു ഡിറ്റർ മൈ ദ ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് വിച്ച് something occurs or with which it is associated with something else adayathu ipo namlu ipo namukku vayya nundengil namlu endiyum doctor e kaanan povu ipo paniyana appo namlu namlu or doctor e consult cheyyan nundengil avaru namlu endha cheyanadu diagnose cheyyan adayathu ennu mudala pani thodangiyathu allengil endokkeyana namukku feel cheynadu endokkeyana ad associate cheythu varuna symptoms illaye കാൾഡ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡാക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എല്ലാം അവർ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാണ് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ഫ്രീക്വൻസീസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം റിസർച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയണത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻസിനെയും എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം റിസർച്ചുകളാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് ഇനി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു ടേസ്റ്റ് എ ഹൈപ്പോതിസിസ് ഓഫ് എ കാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് അതായത് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്
നമ്മൾ റീസെർച്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ അതായത് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതായിരുന്നു ദെൻ വൺ മോർ റിസർച്ച് എന്താന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഫാക്ട്സ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ നോളജിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ന്യൂ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജേണി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വോയേജ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ട് പേര് അതായത് ക്ലിഫോർഡ് ഗുഡി ആൻഡ് കേൾലിംഗ് ഏത് രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ചിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കി ദെൻ അവരുടെ ഡെഫിനിഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റിസർച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് റിസർച്ചിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസർച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആണ് ജനറലൈസിംഗ് ആണ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എംപരിക്കൽ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്രിറ്റിക്കൽ ദെൻ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നോക്കണത് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിസർച്ച് മേ ബി എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഓർ ഫോർമുലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ആവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തെസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് ആവാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് റിസർച്ചിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ടേക്ക് ഡൗൺ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് കെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു